阿宝和梁康两人上午在大鸭二鸭那边玩了一上午，中午的时候，两人就带着大黄结伴来梁家的酒楼里吃饭了。你们做什么？你们挡住我们吃饭了？几个穿着一模一样衣服的小男孩挡在了两人的面前。嗯，你们是骊山书院的？哼，算你识相。我们院服的料子可都是从江南运过来的，不都是穿的衣服吗？兄弟，你怎么这么能装啊？粗鄙之人言粗鄙之语，你们俩是破山书院的吧？就教出你们俩这样的粗鄙之人吗？你是谁？他是林丞相家的孙少爷，是我们书院这一批里读书最好的人。他叫林志清。哦，那也不是你挡我们吃饭的理由啊。林志清没说话，只是目光看向了阿宝。听闻你哥哥赵轩学富五车啊？学富五车是什么哇？为什么是五个车？我哥哥应该是一百个车。<笑>阿宝觉得数越多越好。听闻赵轩很是聪明，本想会会，可是始终没有见到，便想着来见见他的妹妹。可结果他这妹妹好像不太聪明的样子。你熟读四书五经了吗？我今天不上学，我不想说上学的事儿，我饿了，我要去吃饭了。说着，阿宝就拉着梁康要上楼梯。我跟你说，你别挡着我吃饭，要不然就把你打哭。跟跟苏大苏二一样，哦、苏大苏二是兰花街的那苏家二兄弟吧？想到这里，他伸出去的手就收了回来。你们想找我们打架，那也得等我吃饱饭哇！你们给我等着，吃完饭我就下来打你们。<笑>康康，我想吃糯米肉丸了，我都点了，我还要了青青果汁。嗯，什么是青青果汁？果子榨汁。他们俩一看就是学习废柴吧？掌柜的，您快去看看吧。少东家和阿宝大姐有些不太对。嗯，阿宝大姐。掌柜的，我喊阿宝小姐，她不乐意，非得让我喊大姐。<笑>你接着说，他们俩怎么了？饭菜都送过去了吗？都已经送过去了，但是您还是亲自过去看看吧。康康。我今天要多吃，我还想再吃一个鸡腿，要不然我吃不饱的话，我待会儿没办法下去打架，会打不赢的。别怕，你先吃，我刚刚已经让人去通知大哥了。康康，你能给大黄一点吃的吗？大黄也要吃饱。谁哇？我们在吃饭，不见人搭。阿宝是干娘。梁夫人进来，就瞧见两个娃守着一张桌子，桌子上摆满了好多吃的，明显超出了两个娃能吃的范围。娘不反对你们吃东西，但是吃这么多也不能浪费，剩下的要带回去的。娘，我们都准备好食盒了。怎么了？听小二说，你们俩要找人打架。干娘，是他们要找我打架，我要吃饱了才能下去。阿宝，康康。此时，赵轩风风火火地跑了进来，一看见自家胖妹妹正乖乖地坐在那里啃鸡腿，这才放下心来。干娘，麻烦了，一家人不说两家话。刚才我听两个孩子说了，说是林丞相家的孙少爷林志清要见你，所以找到了阿宝这里。嗯，林丞相，这个名字有些陌生啊。这位既然已经官居丞相，可是好像没有什么建树吧？据我所知，这位林丞相最擅长的。就是拍马屁，形式也比较离谱。林家私下也做一些倒卖的勾当。梁夫人是经商的，所以她对这方面比较了解。至于他这个孙子，其他我不太了解，但是名字的由来倒是清楚一些。据说当年这孩子出生的时候，有算命先生说这孩子跟鱼相冲，所以便取名至亲，因为水至清则无鱼。哈，干娘，这是什么意思哇？嗨。就是他怕鱼的意思哦， oh. 不必怕，总归是在咱们自己的厂子，出不了什么大事儿。阿宝可不管大人们说什么，他吃饱了，还顺手抓了一条油炸小黄鱼，塞到了自己的大兜兜里。哥哥，我们要出去打架了！<笑>你们竟然没走！君子言而有信。君子是什么？我大哥来了，你不是要找我大哥吗？林志清抬头。果真瞧见一个比他大几岁的小少年从楼梯上走了下来。你就是赵轩，你找我有何事？听说你读书极好，我想见见你
，也想看看破山书院到底能教出什么样的人来。现在你见到了，你若想鄙视读书，以后有的是机会；你若是想找我弟弟妹妹的麻烦，烦请尽快离开。被赵轩那样坚定的眼神盯着，林志轻忽的低下了头。啊啊啊啊啊！林志清跟疯了一样，带着一群小弟嗷嗷的跑了出去。<笑>哥哥，我把坏人打跑了。赵轩低头看了眼那条被扔在地上的小黄鱼，阿宝立即上前又捡了起来，用帕子包好。我没有浪费粮食，我带回家给路上碰见的猫猫吃。<笑>赵轩看了眼阿宝那脏兮兮的大兜兜。到底没说出什么责备的话来，毕竟阿宝可是一招制敌。娘，他爹是很大的官儿吗？我刚才还说他装呢，那你后悔吗？害怕吗？不害怕，不能因为他官大就害怕。而且我想通了，我们之前说过的，我们杏花街的人不能怂。我们什么都不怕，我们是杏花街的老大。<笑>